Salut les amis, c'est Anthony Alcaraz. Voilà, donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Moundir et les apprentis aventuriers 4. Voilà, on va faire un petit point tous ensemble. Donc, restez connectés. Je me reposais, je parlais avec mon poteau Greg. On s'isolait, on... Ouais, on essayait de penser à autre chose. On pensait à des steaks, des, voilà, des restaurants euh, qu'on a dans le sud, des trucs comme ça, des bons poissons sur le port et tout. Ouais, des trucs de fou en fait. Bah, je me suis dit, j'espère qu'elle va assumer mentalement en fait. J'espère qu'elle va être avec moi, qu'elle va me soutenir et pas me ralentir. On avait une douche avec de l'eau tout simplement. Sinon, il y avait l'eau de mer, donc on allait se doucher, enfin, on allait se baigner, on allait se rincer dans l'eau de mer. Même au niveau, euh, c'est un, un peu dégueu, mais c'est le corps humain, genre au niveau de, voilà, de faire nos besoins, tout ça. On n'en faisait pas en fait parce qu'on mangeait pas. Donc euh, je crois que voilà, dans toute l'aventure, j'ai fait peut-être une fois ou deux. Enfin, c'est bête, mais ça fait partie de l'aventure. Donc euh, voilà, on prenait des douches voilà, une fois tous les deux jours, une fois tous les jours. Ça dépend parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau aussi, donc des fois, il n'y avait plus d'eau. Donc on pouvait plus se doucher, donc on devait attendre le lendemain. Donc voilà, c'était assez chaud. Ouais. Euh, L'aventure en, en tout, euh, voilà, elle a duré trois semaines. Donc euh, trois semaines sur une île, comme ça, sans rien, sans manger, sans assez chaud. Au début, on n'avait pas de feu, donc c'était chaud. Donc on mangeait des noix de coco, des ananas, des bananes, des trucs comme ça, des fruits, quoi. Et, euh, et après, bah, voilà, c'est devenu de plus en plus chaud parce qu'on a, on a tout mangé. Je suis resté un bon trois jours vraiment sans, sans vraiment manger, en mangeant genre une banane, je pense, par jour. C'est la noix de coco, je ne pouvais plus me la manger. C'était tout sec dans ma bouche et j'arrivais plus à manger la noix de coco. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus de la noix de coco. Non, c'est vraiment horrible, mentalement, c'est horrible. Tu penses à beaucoup de choses, bah, c'est là que tu vois, en fait, tu es désolé d'expression, tu es une merde, en fait. On ne s'imagine pas la chance qu'on a de manger, de, de pouvoir genre aller dans un restaurant, se dire, bah tiens, ce soir, je vais manger là-bas, je vais dîner là-bas. Bah, je pense que la force, elle est mentale. C est, c est, même si tu n'as pas dormi, si tu n'as pas mangé, euh, bah, tu, tu, tu te surpasses en fait. C'est pour ça qu'on fait Moundir. C'est pour ça, tu veux te surpasser, tu veux te prouver. Moi, il y avait des moments, j'avais j'avais plus de force. Je me donnais tout en épreuve et après, c'est quand je rentrais sur la plage, j'arrivais, je montais l'escalier de ma cabane, j'avais mes jambes, elles tremblaient, je n'en pouvais plus. J'ai vomi cinq fois, euh, voilà, c'est vraiment chaud. Pour les gens qui avaient fait Moundir avant, ils m'avaient dit « ramène un briquet, tu le mets dans ton brassard », des trucs comme ça. Non, j'ai pas, j'ai pas ramené. Je ne soupçonne pas qui que ce soit d'avoir triché. Après, on ne sait pas, hein. peut-être qu'il y en a qui ont triché, j'en sais rien, mais je pense que c'était assez réglo sur le tournage. Entre Cynthia et moi, euh, je pense que c'est elle qui a plutôt mal vécu le tournage. Et moi, j'ai mal vécu aussi le tournage aussi à cause d'elle. Je pense que si j'avais eu un très très bon binôme, voire même Ilona, comme quelqu'un comme ça, ben, même une Sarah Lopez ou n'importe qui, ben, j'aurais fait encore mieux que ce que j'ai fait là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir euh, bah, regardé aujourd'hui. Et puis, euh, retrouvez-moi bientôt sur Moundir et les Apprentis Aventurés 4. Peace out, yes sir.